Zdravím, já jsem David Broček, jsem ze studia Digital Mosaic Games, ve kterém dělám hlavně grafiku a designu. A naše studio se zabývá převážně point-and-click adventurama. A k hernímu designu jsem se dostal, nebo vůbec jako k videohrám jsem se dostal asi jako každý kluk v té době, v 90. letech, prostě jsem chtěl hrát videohry, tak jsem je hrál. Až pak časem, někdy ke konci 90. let, 2000, mě kamarád ukázal jako nějaké klasické adventury od Sierry, od, od Lucas Arts. A to si myslím, že ve mně jako zbudilo tady takovou tu touhu potom psát nějaké příběhy a vymýšlet nějaké své příběhy. A tehdy jsme to teda dělali hlavně jenom jako na papíře. Hráli jsme prakticky takový, takový dračák a s těma našimi příběhami, co jsme vymysleli, nebo jsme si vždycky vymysleli nějaký, a, nějaký fanfiction, že jsme hráli třeba a, za Harry Pottera a, a za Pána Prstenů a podobně. A tady vlastně vznikla asi ta doba, kdy jsem jako začal vymýšlet nějaké svoje vlastní hry. Tehdy to bylo i to je převážně adventury a nějaké deskovky. A tehdy to byly vlastně jenom adventury na papíře, jak jsem říkal, takže tehdy to prostě, jako ten design byl takový dost omezený a nedalo se to moc hrát nebo nějak převést do nějaké elektronické formy, takže, takže to bylo spíš jenom takové, že jsem jako měl dobrý pocit z toho, že jsem něco vymyslel, ale když mi bylo těch 9 nebo 10, tak to stejně za moc nestálo, takže to skončilo někde v nějakém deníčku a myslím, že to tam mám asi do teďka a občas se na to kouknu, jak mě před 20 lety napadlo, že udělám tady úžasnou parodii na Vestínu Havrana a kde jsem vlastně všechno udělal přesně obráceně, že to bylo jako Vestínu Vrány a tak dále. Vlastně, takže kdy se spod tady těch prvních pokusů na papír dostal k tomu, že z něco začal dělat na počítači? Um, no, začal to vlastně s tím stejným kamarádem. A myslím, že ty, jako úplně ty první pokusy byly právě už kdysi v té době, když mi bylo tak těch jedenáct, když mi ten kamarád představil vývojové softwary od, já už ani nevím, kdo to vytvořil, jestli to je přímo oficiální nebo ne, ale vlastně existuje software nebo engine, ve kterém se dají vytvořit hry od Sierry, vlastně klasické adventury, jak byly, jak byly že jo, King's Quest, Police Quest a všechny tady tyhle staré adventury, tak ten program se jmenuje SCI, Sierra Creator Interpreter. Tehdy to vlastně bylo tak, že ten kamarád mi ukázal ten program, jak říkám, bylo mi asi 10-11, takže jsem vůbec jako neměl ponětí, jak se taková hra vytváří. Ale on mi ukázal ten program a já jsem hned si myslel, že prostě přijedu domů, trčím tamto CD a hned si, hned si prostě program nainstaluju a, a začnu vytvářet adventury. No a tak já jsem si ho teda zapnul, a měl jsem v hlavě prostě úžasný příběh, všechno, jak vytvořím. A byla to nějaká klasická prostě noir detektivka, prostě co, co by napadlo asi desetiletýho kluka. Že? co hrál v životě pár her a viděl pár filmů, tak, tak uh, nějaká prostě kýčová věc. A tak jsem, to, tak jsem tam jako začal malovat ty, ty lokace a začal jsem, začal jsem dělat ty, ty postavy a všechno, všechno možné, jenom ne to programování. Tak, uh, tak potom jsem zjistil, že vlastně se to musí opravdu programovat, že to není jen tak, že, že, tam, postavím tu, že tam dám tu postavu a bude hnedka chodit a všechno dělat. Tak, jsem spíš jako udělal jen takový ten wireframe na tu, na tu hru a, nebo na ty hry, které jsem zkoušel a, a nic z toho nebylo zase. No. A stejně pak v podobné do, době mi ten kamarád ukázal i Adventure Game Studio, což už teda bylo jako víc seriózní, protože to je program, který používám denně prakticky. Tehdy to dopadlo stejně, taky jsem prostě tam udělal nějakých pár jenom prostě postav a tak dále a zkoušel jsem se s tím naučit, ale tím, že jsem vůbec, tím, že jsem vůbec nevěděl, jak se programuje a jak se taková hra tvoří, tak to zůstalo jenom těch otevřených projektů a nikdy jsem to nedokončil. Až 
Potom v roce 2012 jsem hrál, myslím, že to byla série Ben Jordan od Franciska Gonzála, což je teďka pro mě jedna z nejdůležitějších indie her vůbec, protože to mi jakoby ukázalo, že tady ty adventury může dělat, nechci, nechci říkat, že ty, ty hry může dělat kdokoliv, ale že, že vlastně není, není nemožné, aby prostě jeden člověk jen tak prostě si udělal hru, tak, tak to mě nějak, když jsem dohrál vlastně tu sérii, tak mě nějak roz, jako napadlo, že si teda konečně udělám nějakou adventuru, která nebude jenom na papíře. A tak jsem si nainstaloval znovu to Adventure Game Studio, zkouknul jsem asi 40 tutoriálů na YouTube, to bylo v létě, no 2012, to bylo, myslím si, že rok před maturitou, takže jsem měl jako ještě prázdniny a chodil jsem jenom na brigádu a tak, takže jsem jako po večerech měl hromadu času. Tak jsem prostě koukal na ty videa, u toho jsem tvořil, tvořil tu hru a to byla vlastně taková první hra, kterou jsem asi udělal. Nemyslím si, že to, že to mělo ani hodnotu nějaké game jamovky, byla to prostě hrozná blbost, ale já jsem měl tak strašnou radost z toho, že, že byla ta hra prostě responsiv na to, co dělám, takže jsem někde kliknul a otevřeli se dveře, tak já jsem z toho prostě úplně nadšený, že ten můj kód prostě funguje a, a i když už tehdy mi bylo prostě nějakých 19, 20 nebo nic takového, tak prostě jsem z toho byl nadšený jak malý kluk, že jsem se naučil programovat prostě. A teď v tom, v tom vlastně dělám do teďka, no. První hra, co jste teda jako fakt vydal ven, byla Metafobia nebo ještě předtím něco? No, já nepočítám džemovky, protože to... Nechci říkat jako, že džemovky nejsou hry, hm. ale já osobně mě moc nepočítám, že to jsou spíš takové, takové jednorázovky, takové srandy a ne, nechci jako říkat, že prostě byly první hry, které jsem udělal, byly džemovky. Aha, ale jako jo, Metafobia si myslím, že byla, že byla jako první fakt jako seriózní hra, kterou jsem, kterou jsem vydal, na které jsem jako pracoval hm. víc než jenom, že jsem během víkendu prostě ne, udělal pár obrázků, naklikal pár trochu kódu a nefungovalo to. No. Klidně řekni něco o těch jamovkách, jestli jsi teda začínal na nějakých game jamech, než se spustil do takové jako fakt. No, já jsem úplně <coughs> první hru, co si myslím, že jsem udělal jako ještě před game jamem, než jsem vlastně poprvé šel na Ludum Dare v roce 2016, tak jsem udělal jednu takovou hru, jmenoval se to The Room a byla to teda hrozná kýčovina, protože bylo to prostě o tom, že chlápek jakože umře, že on neví, že umře, ale myslí si, že sní a je někde v takovém, jako, v takovém vesmíru, kde prostě jenom jako to má světlo hrozně moc symbolických věcí. Tam je to prostě taková hrozný věc, co by udělal prostě nějaká 15 letá teenager holka. A, a hrozně jako filozofických keců tam o tom, jak si nevážil života a takových věcí. A mně to prostě tehdy přišlo hrozně cool, jsem měl nějakou jako náladu na něco takového temného nebo tak. Takže to, si, to byla jako možná taková jako první hra, kterou jsem i dal, dal potom na Itch do Tajou. Ale <coughs> zase jako, říkám to asi jenom tady, vlastně jako za zajímavosti, ale nikdy o tom moc nemluvím. Neprezentoval bych to normálně asi jako hru nikde, dá se to dohrát asi za pět minut, takže jako je to, fakt, je to spíš zase jenom na to, abych se naučil nějaké, nějaké věci, co jsem třeba se chtěl naučit programovat nějaké, nějaké puzzles, nějaké hádanky a tak, které jsem třeba ještě neuměl dobře udělat, tak jsem si to tam zkoušel. Tak to byla taková jako asi první hra mimo čemovky. A ty game jamovky, já jsem v roce 2016, myslím to bylo, jsem šel na první Ludum Dare. A vlastně Ludum Dare byl, a byl první a jediný game jam, na kterém jsem kdy byl. A, teda byl jsem na několikrát, ale jako vždycky to byl jenom Ludum Dare. A pak jsem byl docela překvapený, že vůbec existuje těch jamů víc a že jich je teďka prostě asi, já nevím, no úplně přeji, že každý den je nějaký, takže to už se ani moc nebere vážně, ty ostatní game jamy, s mi přijde. Ale uh, tam jsem uh, to dělal vlastně s dvouma, s dvouma kamarádama, kteří byli teda jako, fakt jako full time programátoři, takže to bylo něčem jiným. A to jsme dělali nějakou hru, tam, tam bylo téma shapeshifting, takže to bylo prostě o tom, že prostě chlápek uh, tam mění, mění prostě, že se musíš jako změnit do, do nějaké uh, 
vždycky do nějaké třeba krysy, aby si provozl uh, nějakou dírou, pak se změní zase v něco jiného, aby si se dostal někam jinam a podobně. No a tak to bylo taková jako první, můj takový první seriózní game dev, bych řekl. A ještě předtím, než jsme dělali metafobil. A tak to se mi, to se mi jako líbilo. Tam jsem dělal grafiku a dá se říct, že jsem napsal jako ten příběh na to, jestli se tomu dá říkat příběh. A tak, tak to byla teda moje první džemovka a od té doby mě to hrozně chytlo. Strašně se mi to líbilo a líbila se mi strašně ta komunita těch, těch uh, ludum déráků, jak jsou si prostě všichni strašně přátelští a i když někdo vydá naprosto hroznou hru, tak vždycky, vždycky mu na to řeknou prostě něco pozitivního, ať, ať už, uh, ať už jako v dobrém slova smyslu nebo něco třeba uh, jako doporučí a tak. Takže to se, mi, to se mi na tom líbilo, protože jsem vlastně byl tehdy úplně jako ten, úplně ten nejvíc začátečnický vývojář. A jediná věc, co mi tak trochu šla, tak byl, byla ta grafika. A, takže já jsem to vždycky jako se snažil uhrát na to, že i když ta hra je o ničem, tak uh, aspoň prostě ta grafika byla vypadá třeba trochu dobře. Tak pak jsem vlastně další jam, další rok jsem dělal sám. A asi nebo změnil všechny, já jsem myslím, že letos to byl 12. jam, co jsem dělal. Takže jako těch her tam bylo hodně a můj takový ten můj hlavní fokus byl vždycky právě na tu grafiku, na, na nějakou atmosféru a spíš takové věci, takže uh, dokonce jsem, myslím, že minulý rok jsem vydal dokonce hru, která byla úplně bez textu, že tam šlo jenom jako tu atmosféru, byly tam nějaké, uh, no, neříkal bych tam úplně puzzle, ale prostě nějaké klikačky tam uh, s nějakýma symbolama a tak, takže tam šlo fakt čistě jenom o to, že ten člověk jako nějak jako cítí prostě tu atmosféru a, a o víc nejde, no. Metafobii si vlastně dělal s nějakýma kolegama z Ameriky a... Jo, na to začalo zase na tom AGS fóru, na kterém jsem byl vlastně aktivní od toho roku 2012. A ta komunita je celkem malá, já bych řekl, že dohromady tam bude tak 10 000 lidí z toho aktivních, tak 100. A na tom fóru je, je plno jako rekrutovacích, jako, jak se říká, no, Threadů, nebo prostě těch, těch uh, témat. Takže tam vždycky někdo třeba napíše, hele, dělám tady hru, hledám grafika, dělám tady hru, hledám někoho a tak. Takže tam jsem <coughs> kupnou náhodou narazil na tady toho jedno, toho vlastně tým lída, který uh, jmenoval se Tolga Oček, byl z, uh, byl z Německa a byl to grafik, nebo je to grafik, já moc krásnou grafiku. A mě vlastně nap, on, on napsal, že má nápad prostě na nějakou takovou uh, takový dark thriller s, uh, s inspirovaný Gabrielem Knightem a, a takovým jako temnějšíma hrama z 90. Říkám, no to zní super. No a tehdy jsem ještě tu grafiku jako nedělal tak, že bych si troufal jako někomu říct, hele, já ti udělám grafiku. Tehdy to fakt bylo, že jsem se to jenom učil a dělal jsem to jenom na těch game jamech pro sebe. Takže tehdy jakoby můj jediný, můj jediná schopnost byla psát, což jako netroufám si říct, že píšu dobře nebo tak, ale, ale jakoby bylo to něco, co mě vždycky hrozně bavilo a vlastně jako než jsem začal dělat tu grafiku, tu grafiku jsem dělal fakt, jako začal dělat z toho důvodu, protože jsem prostě musel, abych dělal nějakou hru, tak jsem se to musel naučit, ale to psaní vlastně bylo to hlavní, proč jsem chtěl psát ty, jsem, jsem chtěl dělat ty adventury, protože, a, protože mě vždycky jako nejvíc na hrách zajímal příběh a tím pádem je to i to psaní, takže jako já jsem původně chtěl dělat jenom to, že jsem chtěl prostě psát dialogy, chtěl jsem psát příběhy, takže on ten Tolga mi, a, nebo on tam zadal prostě ten Inzerát, že hledá někoho, kdo by mu pomohl napsat ten příběh, že on je grafik a že neumí moc psát jako storytelling, takže že hledá někoho. Tak já jsem mu odepsal, poprvé jsem ani nečekal, jako, že by mi odpověděl, protože určitě mu napsal víc lidí, protože to psaní je přece jenom jako taková ta v vozovkách nejlehčí forma toho, té tvorby, takže určitě bylo víc lidí, co by to zajímalo. A, a on mi teda napsal, zjistili jsme, že máme jako podobný, podobný zájmy, podobný podobnou chuť, nebo takový ten, nechuť, 
máme rádi prostě stejné žánry a, a stejné videohry, tak, tak jsme si jako napsali a, a on, mi, on za mnou přišel vlastně s tím, jako on měl takový, on, on prakticky jako by sepsal hromadu postav, sepsal jakoby nějaké prostě body, co by se mu líbilo v té hře mít a pak mi řekl prostě jo, tak sepiš to dohromady a udělej z toho nějaký příběh. A, takže to bylo takový, že on přišel s tím nápadem a já jsem mu to jakoby slepil dohromady. Tak, takže já jsem napsal ten příběh, a udělal jsem nějaké, jo, nějaké hádanky, nějaké, nějaké designové věci a tak a on udělal převážně tu grafiku, na vlastně všechnu grafiku. Tak. A, a začalo to tím, že, že jsme první chtěli udělat nějakou jenom takovou obyčejnou hru, která by byla jako, která by se snažila nějak uh, zdát hold Gabrielu Knightovi a Jane Jensen. A jako by naše hlavní motivace byla to, že, že prostě třeba ona by se na to někdy podívala a řekla si, to je pěkný, že mě, že mě ti lidi mají rádi. <laughs> a tak uh, jsme to začali dělat s tímhle, tedy s tím úmyslem, proto vlastně i ta hra vyšla zadarmo, protože náš původní plán bylo to, že to bude prostě jenom takový ten a, a, takové vzdání holdu prostě tomu, a tady tomu žánru a, a, a té vývojářce. A pak teda jsme zjistili, že ta hra vypadá jako hodně dobře, a, minimálně graficky a na příběhově byla celkem dlouhá, jako na obyčejnou Indie Adventuru, nevím, 6 hodin. A vlastně ten náš grafik, ten, řekl bych, jako, že tehdy to byl jako team lead, tak on uh, si jako s tím dal fakt jako hroz, hroznou práci. On uh, dokonce jako všechny animace, které byly ve hře, tak byly přes rotoscoping, což uh, dá fakt hrozně moc práce. Takže, takže už, jen, už jen kvůli tomu jsme pak jako třeba trochu přemýšleli, jestli to jako nedáme za ty peníze, ale On fakt jako žil s tím, on byl takový, že, že opravdu mu jako nešlo o peníze a že nechtěl prostě za žádnou cenu jako tu hru za ty peníze vydat. Tak uh, jsme jako, já jsem s tím byl v pohodě, protože s tím jsme začali a byl to, byl to můj první velký projekt a já jsem měl vůbec radost, že se jako toho můžu zúčastnit. Tehdy mi nešlo nějak že žádný peníze nebo tak, šlo mi o to, že mě to bavilo a, a pak tím, že jsme měli grafiku, měli jsme příběh, tak jsme potřebovali programátora, tak to se nám zase na AGS foru ozval Vince Cortis, ten je Cortisi, se čte možná, to je Ital zase, zase z jiné země, takže, takže Ital nám napsal, pokud se na to asi nebude dívat tady na to video, protože neumí česky, ale, ale chtěl bych říct, že to je fakt jeden z nejlepších lidí, s kterými jsem pracoval, tak strašně super člověk. A, a, tak jsme ho hned vzali, strašně, strašně jsme byli rádi za to a vlastně do teďka, teď vlastně spolu na, na, na Castle Dornstein. A potom jsme potřebovali někoho na zvuk, tak a, to jsme se trochu báli, protože a, na hudbu je potřeba opravdu jako talentované lidi a talentovaní lidi většinou jsou drazí tak jsme jako, už jako počítali s tím, že prostě toho kompouzera zaplatíme a že to nějak si zvládneme. Ale hrozně nás překvapilo, že se nám ozval Dan Kobillards, to je první američan našeho týmu, a který pracoval na různých projektech zvukových, takových nej, nej, jeho nejznámější projekt bych řekl, že je Katy Rain, což byla jedna z nejúspěšnějších adventur vůbec, jako tohoto desetiletí, takže když nám napsal, že, že s náma chce dělat hru, tak a ještě zadarmo, tak jako já jsem, jako do, do, do teďka mu vždycky říkám, teď už jsme teda lepší kamarádi, jak se bavíme jinak, ale, ale do teďka mu prostě říkám, jako mě to hrozně šokuje, že se to vůbec do toho šel a, a taky hrozně, hrozně fajn člověk. A potom, protože přece jenom jako angličtina není můj hlavní jazyk, a chtěli jsme, aby, aby ta hra byla napsaná fakt, fakt dobře, tak uh, jsme potom ještě oslovili, to byl vlastně Danielův kamarád, uh, Steve Avigliano, taky američan, a ten, uh, ten nám vlastně pomohl s tou korekturou angličtiny, uh, s tím, že tomu dodal jako takový víc uh, 
jazykový šmenec, že on vlastně přepisoval ty moje, ty moje dialogy do nějaké hezčí formy, aby, aby ta hra prostě byla víc artistická a hezčí. A, takže ten byl zase tady na tu angličtinu a na to psaní. A pak se k nám přidal ještě Max, to byl Němec taky, a ten nám pomáhal s zvukovými efektama. Potom už jsme s tím nebyli v kontaktu, takže nevím, co dělá teď. Takže takhle, takhle, takhle jsme se rádi dohromady, no. prakticky všechno na tom AGS fóru, případně s tím Stevem, že vlastně Steve znal Dana, tak jsou vlastně, něco, myslím, že jsou nejlepší kamarádi jako normálně jako ve skutečnosti, takže takhle a pak třeba i k, vlastně ta, ta, ta metafobie je plně nadabovaná, což taky nám hodně lidí řeklo, jako, že jak jsme prostě něco takého mohli dělat zadarmo, prostě to nějak vyšlo. A právě tam taky to, to bylo tak, že ten, měli, myslím, tak 8 lidí se nadabovalo, plus minus. A bylo to taky, že vlastně Dan něco nadaboval, ten Steve něco nadaboval, a potom jejich ženy to dabovali. Jedna z nich je přímo, já myslím, že ona vyučuje nějak divadlo nebo něco takového, takže to bylo super. A pak ještě tím, že vlastně Dan se zná jako s těma zvukovými lidmi, až tak řeknu, tak sehnal nějaký prostě voice act protože herce, kteří, kteří jako měli o to zájem se přihlásit. A, a sranda je, že toho vlastně Richarda, tu hlavní postavu, což vlastně jako je vlastně nejvíc toho, toho textu a zvuku, tak mluvil jediný člověk, který jako s tím neměl vůbec žádné zkušenosti. A byl to Danův kamarád, se kterým hráli CSGO a hrozně dlouhý roky. A Dan právě říká, a myslím, že on říká něco, že ještě dělá rap nebo něco takového úplně jako, jako úplně mimo. A, a tak Dan mu říkal, že, že jako se mu líbí jeho hlas, asi by to nechtěl zkusit, a tak prostě nadaboval celou hru jen tak. Jako, takže, no jako ten, ten příběh je takový zajímavý, no, jak se to vyvinulo všechno a jak jsme měli štěstí na ty lidi a bylo to pěkný. No. Co bylo potom, když jste tu hru vydali? Jako, jaký měla třeba ohlasy a jak vy jste se třeba dál, nakolik jste spolu dál spolupracovali? Um, no, s těma ohlasama je to taky složitý, protože my, my jsme vlastně udělali jednu chybu a to, že my jsme tu hru jako vůbec nepropagovali. A ona prakticky vyšla, a, no, nebo jako psali jsme nějaké články a tak předtím, než vyšla, že, že má být, ale ne v takovém měřítku, aby se o tom jako fakt lidi dozvěděli. Takže uh, ono to skoro jako vypadalo, že, že ta hra vyšla a teprve potom jsme to lidem řekli, jako byste si stáhnout. Jo. Takže uh, myslím si, že kdyby nebyla zadarmo, tak by možná neměla, neměla tolik lidí, co by si jako zahrálo. Ale Uh, to, jsme, to jsme hodně podcenili, na to jsme se hodně, hodně poučili, ale já myslím, že to mělo, že, že, že to byl i ten důvod, nebo to byl, ta, jako ta příčina toho byla to, že my jsme začali vlastně s tím, že, že, že celá ta hra je zadarmo, že se to prostě nesnažíme nějak hrotit, že všechno je prostě jenom pro zábavu. A teprve, až když ta hra vyšla, tak jsme si uvědomili, že vlastně jako ta hra je fakt dobrá a měli jsme jako víc se snažit na to upozornit. Jo, že my jsme furt jako to brali, jako jo, je to prostě nějaká indie adventura, nic moc, jako jsou tady lepší a tak. A, a, takže tohle si myslím, že jsme podcenili. Ale ti lidi, co si to fakt zahráli, a, tak se jim to líbilo většinou. A, nebudu asi říkat přímo, jako, jak to končí nebo tak, ale a, je tam takový, jako, dejme tomu, trochu kontroverzní konec, který byl vlastně pointa celé té filozofie té hry. A, Um, byli lidi, kterým se to nelíbilo, ale jakoby, nevím, jestli to špatně pochopil, nebo nemám rád, že někdo řekne, že někdo nepochopil moji hru, protože každý si to může interpretovat, jak chce, že jo, ale, ale prostě to, jako dejme tomu, že tam byly nějaký Lovecraftovský prvky, takže trochu spoiler, ale prostě s tím hlavním hrdinou to nemůže dopadnout dobře, já už jako od ještě celá ta hra se nabízela tomu, že jako to nedopadne dobře a někteří lidi prostě čekali nějaký happy end a, nebo nějaký hezký, jako dobře to dopadne všechno tak a um, to tam moc není, takže někdo prostě napsal, jo super, všechno se mi líbilo, ale 
prostě konec mě zklamal, protože jsem čekal, že se stane tohle. Uh, samozřejmě to je jako úplně v pořádku. Uh, těžko se to pak třeba nějak jako vysvětluje, proč to tak bylo, ale většina, většina lidí, jako, myslím si, že ty ohlasy byly dobrý. Uh, vyhráli jsme, uh, byli jsme nominovaní na AGR, uh, AGS Awards, což jsou jakoby vlastně ocenění právě na tom, jako té komunitě těch AGS hráčů nebo vývojářů. A, a tam jsme byli nominovaní, myslím, že úplně na všechno, nějaké 12 nominací jsme měli, to jsme měli strašnou radost. Ale vyhráli jsme nakonec jenom grafiku, nebo jo, gra, grafiku, myslím, že jsme jenom vyhráli. A všechno ostatní vyhrál uh, Whispers of the Machine, co jsem pořád ještě nehrál, se na to chystám od toho roku 2019. A to byla teda fakt jako hodně dobrá hra. A to jsme byli trochu naštvaní, že, že prostě každý rok jako nám přijde, že vycházelo vždycky jako, jako celkem dobré adventury. A říkali jsme, tak, tak jsme ta fobí, to musíme prostě trumfnout jako všechno tohle. No a zrovna jako tenhle rok prostě vyjde jako úplně nejlepší hra za poslední roky. Jako, tak jsme byli trochu zklamaní, že jsme to nepočkali třeba do příštího roku. No tak. A dobrý, jako no, nic nejde, že jo. A jsme měli hlavně radost, že. že že ten feedback, co jsme dostávali třeba do zpráv i do e-mailů a tak, tak byl dobrý. A pak už jsem byl trochu alergický na tu otázku, proč jste to vydali zadarmo a kam vám můžu poslat peníze a podobně. Tak to mě pak už jako nebavilo vysvětlovat, tak jsem na to měl už nějakou větu, co jsem propakoval dokola. A některé cence teda jako celkem, celkem byly dobrý, jenom Vždycky přišlo srandovní a hrozně jsem se tady naučil, a potom co jsme jeli metafobie, jsem se naučil strašně důležitou věc, asi v jakémkoliv médiu, nejenom ve hrách, že prostě nemá cenu se snažit jako víc stříc všem, protože vždycky se najde někdo, komu se to nebude líbit. A nezáleží na tom, co uděláš, vždycky bude někdo, komu se to líbí, komu ne. Takže fakt jako asi se držím takové té filozofie, že, že prostě dělej si, co chceš a pak teprv doufej, že se to lidem bude líbit. No, protože to můj neoblíbenější, uh, jako když to vlastně vyšlo, tak ty recenze chodily prostě fakt jako každý den vyskakovaly na Steamu a hrozně mě to bavilo číst a občas jsem se smál na takových um, kontradikcích, že, že jako by jeden, jeden komentář mluvil o tom, třeba řekl, hrozně se mi líbil příběh, ale ty puzzle byly, straš, jakože byly hrozně jednoduché, tak mě to nebavilo. Druhý člověk řekl, příběh nebyl nic moc, ale líbilo se mi, že ty puzzle byly, byly těžké a tak mě to bavilo díky tomu. Jako, jo, takže, takže pak prostě nevíš, komu, komu vlastně to asi i s tím, s tím koncem taky. Vlastně jak je takový kontroverzní, tak lidi napsali, prostě hrozně se jim líbilo, jak to skončilo, a protože zrovna oni měli rádi tady tu Lovecraftovou, Lovecraftovou filozofii toho, že je všechno váží. Že? A ostatní lidi řekli třeba, že se jim to nelíbí. No, takže člověk, člověk se naučí hodně, hodně věcí z toho, jen když čte retence. No. Potom jste teda začali pracovat na tom Castle Dornstein? No? Jo. Um, no, jsem vlastně v roce 2019. V létě jsme vydali tu metafobiu. Uh, vydali jsme jenom na, na Ichiu původně. Uh, protože byla free že, a všechno a nechtěl se nám dávat 100 dolarů na Steam. Protože tehdy jsme ještě žili fakt v tom, že, že prostě to děláme jenom, jenom pro zábavu a vlastně o nic nejde. A teprve až, myslím, že v lednu, v únoru příštího roku jsme, jsme jako se rozhodli, že to teda vydáme i na Steam a to teprve až potom jako začali ty lidi fakt jako hrát, protože přece jenom ta dostupnost je lepší a vizibilita je lepší a všechno. A mezi tím, mezi tím létem a tím únorem já jsem dělal, to bylo Game Jam, na Ludum Dare jsem dělal, co dělám na jedné hře, jmenovalo se to Kartenstein, což bylo jakoby, to, to, to téma bylo nějak, že spojte dva žánry dohromady, něco takového, tak jsem prostě udělal jako pojedinek tak adventuru a card collecting game. A jako úplná blbost, prostě jenom tam chodíš a sbíráš kartičky, ale uh, co, jako dělal jsem z toho důvodu, že zrovna v tu chvíli jsem měl jako náladu na nějakou prostě gotic, gotickou tématiku, tak jsem udělal prostě takového týpka, který tam chodí po temném hradu a sbírá kartičky. 
No a pak mě nějak napadlo, že, že bych jako z toho udělal normálně jako pořádnou adventuru. A, a vlastně i ta hlavní postava tady z té mojí mini adventury se pře, převedla do, to, do té naší hlavní. Takže jako to byl to byl, to byl vlastně prv, první nápad a říkal jsem si, tak z toho udělám nějakou velkou adventuru. No a, a tehdy jak my jsme vydali tu, tu metafobii, tak jsme nějak jako spolu přestali celkem komunikovat s tím týmem, tak uh, mě ani nenapadlo jako za nima přijít a říct, hele, napadla mi tahle adventura nebo tak, protože jsme byli i dost jako už vyčerpaní z té metafobie, ten konec byl dost obtížný, protože hlavně pro uh, pro Vince, programátora a Dana, co dělal ty, uh, ty voiceovery, vlastně se mě staral, tam byly prostě tisíce a tisíce line uh, toho zvuku a, a všeho a Prostě bylo to strašně těžké to implementovat do, to, do takového starého engineu jako je AGS. Takže z toho všichni byli vyčerpaní a byli rádi, že prostě to mají za sebou. A tak mě ani nenapadlo jako za ním jít. A vlastně původní nápad toho Castle Donnerstein bylo, že jsem to chtěl vydat jako stoprocentně českou hru. A ještě mám někde doma takový spreadsheet, ve kterém jsem si vypsal herní studia, kterým bych chtěl jako napsat s tím, jestli Nějak, je, je, to říct, je, je nějak prostě oslovit, jestli by mi třeba s tím nějak nepomohli, měli zájem, nebo bych jim v úzovkách jako prodal ten nápad nebo něco takového. Tak jsem, tak jsem vlastně obepisoval ty jedný studia, měl jsem už napsaný vlastně ten, no, tu strukturu toho příběhu. A odval se mi jeden člověk, všichni ostatní mi řekli, sorry, nemám čas, a zval jsem jediný člověk, si nespomenu se, jak to byla, byl to někde jako z velkého studia. A napsal mi, jo, jasně, já ti to udělám. OK. A říkám, ale jako já si nemám žádný budget nebo tak, že já jsem prostě jako každý začátečnický vývojář prostě musí začít jako od nuly. Říkám, to jako já bych tě asi nezaplatil. Říkám, to je v pohodě, že to se pak jako nějak domluvíme nebo něco. Říkám, OK. A on si myslel, že jsem grafik. A tehdy jsem jako grafiku dělal fakt na těch džimovkách a životě bych jako nesku, neskoušel dělat svoji vlastní. A on mi, on mi jako napsal, že, že jako klidně jako můžeme. A já jsem řekl, OK, a neznáš nějaký grafiky? Jako někde, až nějaký kamarády, co by to dělali? Říkal, jo, aha, ty nejsi grafik. No to je blbý, no, tak to si musíš někoho sehnat, pak mi napiš. No, OK, tak říkám, tak to asi nic, protože všichni grafici samozřejmě byli drazí, že jo. A na to jsem fakt neměl peníze a už jsem měl vlastně i dceru a to, takže jsem jako nechtěl vyhazovat peníze prostě za indie hry, které by mi asi moc ani nevynesly. A tak jsem napsal, napsal jsem potom teda i klukům jako z týmu, že jestli by o to měli zájem. A trochu mě mezelo teda jako původně, jak jsem říkal, že jsem chtěl, aby to byla česká hra, protože mi přišlo jako, že jako v Česku jsou ty point and click adventury, taková, taková nostalgie a já jsem si myslel, že, že by se našli lidi, co by to bavilo. A tak jsem si říkal, tak no, tak to oželím, nebo udělám pak někdy českou verzi třeba. A tak jsem napsal těm klukům normálně z týmu, z Digital Mosaic. A ten Tolga vlastně ten napsal teda, že nemůže, že dělá nějaký komik svůj nebo nějaký román, něco takového. Takže jsme zbyli jako jenom my, programátor, já jako writer v tu, v tu dobu, a ten zvukař a angličtinář, nebo taky jako, co psal vlastně ty dialogy a tak. Takže jako jsme pořád chybě, nám chyběl ten grafik, tak, tak jako klu, dal jsem klukům teda ten, ten návrh a jim se to líbilo. Byli hrozně nadšení z toho, co mě jako celkem překvapilo. A tak jsme na tom začali nějak pracovat a mezi tím jsme hledali toho grafika. A ozval, ozval se jich nám pár, ale jediný, kdo jako byl člověk, který jsme fakt potřebovali a taky mu nevadilo, že bude pracovat zadarmo v začátku, tak byl Dera Carrow, což je zase z Irska člověk, takže jsme opravdu jako mezinárodní tým teďka. A ten, um, ten teda říká, že nám bude dělat grafiku. A potom, když jsme na tom tak jako začali už pracovat, dělali jsme nějaký návrhy a tak, tak jsme přišli na to, že, že Dara vlastně pořád ještě dodělává, dodělává školu a do toho musím pracovat tak, že mě jako hodně málo času a ta grafika je hodně časově náročná. 
tak řekl, že jestli by nám nevadilo, že bychom si sehnali nějakého druhého grafika. Já říkám, no tak asi nevadilo, no. tak jsme jako přemýšleli, jak to udělat. A pak něk, myslím, že někdo z toho týmu napsal něco, jako že jestli já bych to nechtěl zkusit, že koukal, jako, že na těch džemech prostě mám, jako, že to není tak špatný, říkám, no jako zkusit to můžu, no. A teprve v tom roce 2019, jako jsem ten, tu grafiku začal brát jako fakt vážně, že jsem fakt jako hodně se začal učit malovat a jako bez falešné skromnosti můžu říct, že třeba za ten rok jako jsem se naučil docela dost, takže už jsem se necítil špatně za to, co prostě vydávám ven, tak jsme se teda dohodli, že já budu dělat vlastně tu grafiku, jako by takovou tu statickou grafiku, takže hlavně jako pozadí, interface, itemy a vše, všechno tady, 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 tyhle věci. A Dera dělá hlavně animace postavy a portrét, portréty a, a všechny vlastně jako prakticky jako, že on je jako pro, profesionální grafik, takže on to po mně jako i kontroluje všechno. Třeba když já udělám nějakou, nějaký background, tak on si to pak vezme a třeba tam prostě poseká nějaké věci, co, jsem, co by udělal líp a tak. Takže takhle, takhle jsme jako rozjeli ten Castle Donstein a tak nějak od toho roku 2020 jsme na tom začali jako pracovat víc. A až do teďka ještě. No. Ale to už, to už není jako metafobia, že by to mělo být zase zadarmo nebo ne, něco. To už, to už, to už jako... bude normální komerční hra. Už jsme se rozhodli, že už je na čase. A... Můžeš říct něco o tom příběhu ještě, o čem to teda je? Je to vlastně taková mystery adventura, která se hlavně inspiruje gotickýma románama z 19. století. To byl takový ten největší drive toho příběhu. Ono to vypadá, kdyby to byla nějaká, nějaká parodie na Drákulu, to není. Jako je to spíš víc do toho reálna, než, než do, do nadpřirozena. Chceme to dělat v, to, v tom duchu prostě toho, toho 19. století. Že, že by ta hra měla být cítěna tak, jako kdyby Někdo napsal tu knížku někdy v 18. Století, 19. století a my bychom z toho udělali hru. Takže tak nějak, tak nějak to mělo být. A, a, a vlastně ten příběh je o tom, že, a, že hrajete za postavu jménem Hemlock, což je knihovník z Pražské Karlovy univerzity. A odehrává se to v Česku, to tak já si mohl říct. A odehrává se to na severu Čech. A vybral jsem si to místo, protože se mi líbí, že tam jsou jako v okolí hory a tak. A, a nemá to žádný jako hlubší význam. A je to celkem blízko Prahy, to taky jsme chtěli. A, a odehrálo se to teda v roce 1853 v těch severních Čechách ve fiktivním hradu Dornstein, taky fiktivního rodu Dornsteinu. A není to žádná inspirace, že jako nikým reálným, jde spíš jenom o to, že je to jakoby spíš taková jako obecná inspirace prostě těma rodama, které, které žili jakoby tady u nás a měli ještě ty zámky prostě před tím, v tom 19. století, než je, než je, než je zašli prodávat a tak. Tak, a tak vy, jako, vy jako ten knihovník jste povolaný na ten, na ten hrad, protože se objevila stará knížka ze, ze středověku, která se jmenuje Historie bohů země. Je to, je to vlastně, jakoby ta legenda praví o tom, že, že ve středověku byl byl nich jménem Gregorovič, který, který potkal ďábla a ten ďábel mu řekl vlastně, že jakoby Bůh neexistuje, že, že existuje jenom peklo a že vlastně všechny náboženství vlastně vznikly až na základě toho, že se báli toho pekla a takové věci. A on se z toho úplně zblázní a prostě napíše, je, jakoby, um, napíše tu knihu, uh, ve které se snaží jako varovat ten svět tady před tou hroznou pravdou. A o té knižce se jako pořád mluvilo, jako jenom prostě, že to je nějaká prostě legenda. A teďka jakoby, tři roky předtím, než začne ta hra, tak se jakoby našla. A protože uh, to prej měla být, no to vlastně uh, prostě třeba 100 let zpátky, to byla jako relikvie toho rodu Donštajnů, že to byl jakoby jejich ta relikvie. A jenže pak se někde ztratila a pak v nějakých vykopávkách nebo někde to jakoby znovu objevili. A ten uh, Fyodor Donštajn, ten majitel teďka toho, uh, toho hradu, 
by si právě, protože on je hodně jako vzdělaný akademický člověk, tak by jako chtěl tu, tu knihu studovat. Mě jako nezajímá to nadpřirozeno a ty věci, že prostě chce fakt jenom studovat prostě z toho literárního, historického hlediska, tak potřebu, protože ta kniha je napsaná jakoby speciální formou latiny, která neexistuje, ale pro naši hru jakoby je to speciální forma latiny, kterou jakoby ta naše hlavní postava, kterou ovládá a jsme jakoby jedni z mála v Evropě, co, co to umí, takže on vlastně jakoby se o nás dozví a pošle nám jako dopis do té Prahy, že asi za ním, že prostě může být jako náš host, že bych chtěl tady tu knihu přeložit do češtiny a němčiny, aby, aby ji mohl studovat. A tady s tou, s tou knížkou to už asi hodně, hodně lidí napadne, kde je ta hlavní inspirace. A je to, jako hlavní inspirace byla Ďáblová Bible, kterou napsal taky mnich vlastně na Vestřevěku. Tam, ta, tam teda byl, ta motivace byla trochu jiná, že on chtěl vlastně napsat nebo on chtěl mít všechno vědění světa, jestli si dobře pamatuju. A tak ten byl tam jakoby ten, nebo typ zavolal toho ďábla a on mu jakoby pomohl napsat vlastně všechno vědění na celém světě, prostě do jedné knihy. A myslím, že se pak z toho zbláznil taky, taky ten mnich. Takže jako tady taková ta interakce prostě toho křesťanského člověka s tím ďáblem, to mě vždycky, vždycky hrozně fascinovalo a strašně se mi líbilo vždycky, když nějaký mnich se třeba potkal prostě s nějakým. Čertem, nebo tak. Jak teda plánujete vydání? Máte nějaký timeline, kdy? Zatím nemáme. Zatím je to pořád, pořád jako hodně ve vývoji. My jsme teprve, když to bylo, na podzim jsme vydali demo, což je jakoby první den toho té adventuře. Je to asi na 30 minut, jenom je to taky má spíš půl den. Je takový ten den, kdy, kdy, kdy ten, ta hlavní postava přijede do toho hradu a než vlastně jde spát, tak se tam hraje, hraje to demo. A hra by měla mít dohromady čtyři dny, které pak budou hrát další trochu. A teď jsme tak, řekl bych, tak v půlce, nebo řekl tak v půlce, no, ale, ona, ale je to hrozně těžký, protože my, my máme, my jsme vlastně všichni, jako, pracující lidi s rodinama a je hrozně těžký prostě na tom pracovat fakt jako třeba každý den a tak se někdy stane, že třeba dva týdny se toho ani nedotknem a pak zase třeba týden prostě v kuse úplně uděláme hrozně velký progres a pak zase měsíc třeba nemůžeme jo, jeden člověk je nemocný je na nějaké ocevské dovolené něco prostě takové a už, už prostě se to jako takhle pozastavuje no. Takže je to hrozně random, je to, je to, je to strašně těžké. Jako, může se stát, že najednou budeme mít všichni čas a uděláme strašně moc práce za třeba půl roku. A, ale může se taky stát, že prostě se to prodlouží ještě dlouho. No. Hm. A ty teda v mezičase si začal dělat ještě další hru? Jo, jo, to jsem. <laughs> aby, aby nebylo málo. To, ono to vzniklo hlavně kvůli tomu, že, že já jsem chtěl mít něco, co budu dělat sám. Um, Protože já jsem třeba neměl rád, když, když třeba mě se nechtěl někdy pracovat na ničem nebo tak, neměl jsem čas, tak mě bylo pak líto, že ostatní třeba na mě musí čekat. A, a, takže jsem měl rád ten pocit toho, že vlastně všechno si dělám fakt jenom podle sebe. A chtěl jsem to teda jako od začátku do konce dělat vlastně jenom, jenom jako jeden člověk s tím teda, že Neumím vůbec dělat jako hudbu a zvuky, takže, takže to, bych, to bych asi požádal našeho kolegu ze studia, aby dělal, ale kromě toho, kromě toho jako celý, co bych to dělal sám. No. A taky další důvod bylo, že um, tady ten nápad už mám hrozně dlouho, jakože na nějakou, nějakou šílenou adventuru, která je prostě úplně jako strašná blbost, tak uh, něco takového jsem chtěl udělat dlouho. A Líbí se mi to, že je to takový hrozně uvolňující, že fakt jako prakticky veškerý dialog, co v té hře je a věci, co se tam dějou, tak jsou strašně takový spontánní, že, že já jsem skoro žádný ten dialog jako neplánoval, že bych úplně nějak jako seděl někde prostě na lavičce a přemýšlel, jako šmare, co tady ten člověk řekne, že všechno bylo strašně spontánní a a hlavně ta hra, 
Jakoby ten selling point je toho, že ta hra je naprosto špatná. V tom snad dobře slova smyslu. A i v tom traileru vlastně jakoby je tam napsaný, že, že prostě um, jakoby, že to jako, jako takový dodatek té hře, jako že the worst game ever. A snažím se jakoby, snažím se to udělat prostě tak jako šílený, aby, aby až Až, jako tak špatně, až, až by to bylo dobrý, jako tak, no. jako, ne, ne ve smyslu, jak je třeba, jak je třeba film The Room, a jako, že, že je to jako fakt tak špatný a teprve, až když si z toho lidi zase dělá, tak je to dobrý, ale spíš jako takový, že, že fakt, když to člověk zahraje, tak uh, nad tím vůbec nepřemýšlí a líbí se mi ta představa, že tam vlastně hrajete jako za takového parchanta, na místo toho, abyste hráli za nějakého prostě jakého, jako, sympatického detektiva a, nebo nějakého hrdinu a tak, co už jako prostě je to takový ohraný téma. Takže mně se líbí to, že fakt jako vy jste ten, vy jste ten záporak prostě v té hře. Jo. A bez nějakých spoilerů prostě tam je třeba jako část, kde se musíte dostat do pekla a, a musíte udělat jakoby nějak, něco špatného, abyste se tam dostali, že vás ten chlápek prostě u brány nepustí do vnitř, jako neuděláte něco, abyste dostali ten tiket. A tak vy se snažíte prostě udělat něco hrozně špatného, aby, abyste se tam dostali. Jo. Takže jakoby i ta motivace toho dělat špatné věci v té hře se snaží nějak toho docílit. A, a o tom to celý je. No, je. no a, a ty, ty jsi na to vlastně. A, Nevím, jestli jsi na to plánoval kampaň, nebo už proběhla kampaň, nebo něco, ale ty, ty, ty jsi tam nějak psal, že, že vlastně je to kampaň na vývoj, ale že ta hra potom stejně vyjde zadarmo, nebo Jo, něco jo, to, to, bylo, to, byla, to byla taková, jo, takový zajímavý období. A ta hra normálně jako pohodně měla víc, že klasicky třeba, já bych to prodal za 5 dolarů, nebo něco takového. Ale stala se ta věc, že mi během dvou let odešly dva počítače, a koupil jsem si novej a přes, jako odešla, odešla, um, on nebyl úplně nový, on byl jako second hand, takže, takže jsem ho jako nemohl reklamovat, ale odešla mi asi za pět měsíců, nebo tak mi odešla um, základová deska, takže jsem si stejně musel jako koupit úplně všechno nový, kromě grafické karty. A, a problém byl v tom, že, že prostě jako si počítače jsou docela drahá věc a jak mám rodinu a tak dále, koupili jsme si nový dům a tak, takže uh, jako ty peníze nemám moc na rozhazování a nechtěl jsem, aby jako rodina trpěla kvůli tomu, že si chci prostě udělat nějakou debelní hru o zeleným goblinovi. Tak mě napadla taková věc, že udělám jako uh, GoFundMe page. Uh, uh, Prvně jsem chtěl dělat Kickstarter, ale tam je problém v tom, že Kickstarter je, ne, není podporovaný v České republice a nechtěl jsem nějak obtěžovat prostě nějaký kamarády v Americe a tak kvůli tomu přece jenom jde o peníze a nechci, aby z toho byly nějaký problémy, že oni pak, já nevím přesně, jak to funguje, skrz daně a tak, ale chtěl jsem to prostě všechno si dělat sám a tak jediné místo, které bylo podporováno u nás v Česku a nebyl prostě český hit hit nebo tak, tak uh, byl GoFundMe page nějaký a vlastně udělal jsem kampaň na to, uh, jestli by mi lidi pomohli, pomohli přispět jakoby, na to, abych si koupil nový počítač, abych vůbec jako, mohl pokračovat v tom vývoji. Že? Uh, že to je jediné, o co mi jde, jako, že mi nejde o to, jestli z toho prostě vydělám tady pak nějaké peníze, ale o to, že, že vůbec jako, to budu moct dokončit. No, to byla ta moje největší motivace a už jsem byl hrozně zničený z toho, že Nemám ten počítač, že pracoval jsem prakticky jenom na starým noťasu a e, vlastně jsem dělal i grafické práce a tak, tak prostě to je, ten fotoš byl docela náročný a, a na tom starém noťasu jako to byla fakt bolest, no, jako pracovat s tím. Takže o to, to byla jediná věc, co jsem myšla, takže lidi mi jako přispěli, jako docela, docela mě překvapilo, že fakt lidi byli strašně hodní a a přispěli mi a mám je všechny napsané, myslím na ně a jak vydám tu hru, bude sice zadarmo, ale pro nějaký lidi bude, bude, uh, budou nějaké jako speciální bonusy k tomu nebo tak, protože 
jsem chtěl jako nějak poděkovat. A, a, a pak teda s tím, že, že jak s tou metafobí se stalo, že, že nám hrozně moc lidí psalo, že když jako vyšla ta hra zadarmo, že nám chtějí prostě jako nějak přispět nebo tak, že jim jako přijde blbý hrát takovou hru jako zadarmo, tak uh, jsem si říkal, jako, že když jako někdo fakt chce, takže bych udělal jakoby, dvě verze toho, toho vydání, že jedna bude prostě my free, fakt kdo chce, že stejně když někdo chce, jak se stejně stáhne free, jako, uh, i kdyby to bylo za peníze. A tak budou mít něco jako supporter pack, něco takového, že, že prostě ti lidi jako si můžou koupit jakoby jinou verzi, nebo plus minus stejnou verzi s tím, že, že mi jako pošlou nějaký peníze třeba navíc, když jako budou chtít, ale to je asi jediná věc, jako jak do toho budu tahat peníze, protože uh, tady ten Goblin je zrovna něco, co jako spíš je taková sranda, baví mě to a Nevadí, nevadí mi to, že, že by to bylo zadarmo. Jsem rád, že mám ten počítač, že funguje teda a, a že můžu pracovat, protože to, to bylo fakt něco, co, z čeho jsem byl úplně špatný, že, a, že prostě jsem nemohl dělat vůbec nic jako na tom starém. Hmm. Jo, tak to, je, tak to je super, že ti ta kampaň takhle jako vyšla. Ne? A... Teďka nevím, jestli je teda vlastně ještě něco, co můžeš k těm hrám říct, nebo jestli máš ještě rozpracovanou třetí ne, ne. v tom, tom volném čase, to co už, ti zbývá. Ne, ne. To, už, to už asi ne. A... Se snažím hrát ve volném čase. Ale tak v tom případě bych ti asi poděkoval, že jsi na nás udělal čas a popřál ti teda, aby obě dvě ty hry vyšly nakonec. Budem, budem teda, můžeme uzavírat sásky, která vyjde dřív. A díky moc. Jo, taky děkuji.